ബഹുനജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് പ്രശസ്ത ആസ്ട്രോജമോളജിസ്റ്റ് ആർ ബാബു നരേന്ദ്രയാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് ജ്യോതിഷപരമായ എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് സോ നമുക്കൊരു പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം കോഹിനോജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ പേര് ആശ 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 ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറഞ്ഞോളൂ 12 ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം പതിനെട്ട് എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് പന്ത്രണ്ട് എം ആലപ്പുഴയിൽ ജനനം നക്ഷത്രമാണ് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ജോലിയുടെ ഇപ്പം ശനി ദശയിൽ രാഹുവിന്റെ അപഹാരമാണ് രണ്ടും നീച ഗ്രഹങ്ങളാണ് അത്ര അനുകൂലമായ ഒരു സമയം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ രാഹുവിന്റെ അപഹാരം കഴിയണമെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനാറ് കഴിയണം അപ്പൊ അതുവരെ ഒരു അനുകൂലമായ സമയമായിട്ട് രണ്ട് നീചഗ്രഹങ്ങളുടെ ആധിപത്യമുള്ള സമയമാണ് അതുപോലെ ഇപ്പം ഗോചരത്തിൽ ഗോചരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്രഹങ്ങളെ അനുസരിച്ച് വ്യാഴം അനുകൂലമല്ല വ്യാഴമാണ് ധനകാരകം ധനത്തിൻ്റെ വരവ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയമല്ല അതേസമയം ചെലവ് കൂടുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഉടനെ ഒരു ജോലി കിട്ടുന്ന കാര്യമൊക്കെ വളരെ പ്രയാസമാണ് അതേസമയം വലിയ നമ്മൾ അത്രയധികം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ വരുമാനമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് കാരണം ഇതിനകത്ത് ജനിച്ച സമയത്ത് തന്നെ വ്യാഴം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉച്ചക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് വ്യാഴം ഏറ്റവും ഉച്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് അത് റേറായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പൊതുവേ വ്യാഴം ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരെ ഭാഗ്യവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യവേദികളായിട്ടൊക്കെയാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് രാജയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ലൊരു യോഗമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ ഇത് സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ഗ്രഹനിലയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തക്ക ഒരു ഒരു ജോലി ഒക്കെ കിട്ടാൻ താമസവും വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഓക്കെ ആശ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം കോഹിനോജം സിംഗളെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം കോഹിനോജം സിംഗളെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേര് ബാബു എന്നാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറയൂ ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ജനന സമയം കൂടി പറയൂ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇപ്പം കേതുർദശയിൽ ബുദ്ധിന്റെ അപഹാരം നടക്കാണ് കേതുർദശ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര അനുകൂലമായ ഒരു ദശാകാലമല്ല കേതുവിന്റെ കേതുവിന് ഹേതു വേണ്ട എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണ് കേതു ഈ കേതുർദശ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഈ വർഷം നവംബർ തീരും അത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജാതകം കൂടാണ് ശുക്രനെ കൊണ്ട് നല്ല ശുക്രദശ ഉടങ്ങാണ് ഇരുപത് വർഷം ശുക്രദശയാണ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് നവംബർ വരെ ശുക്രദശയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഇതിനകത്ത് മാളവീയ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ലൊരു യോഗമുണ്ട് അത് പഞ്ചമഹാപുരുഷ യോഗത്തിൽപ്പെട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചമഹാ പുരുഷ യോഗത്തിൽപ്പെട്ട ശശമഹായോഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യോഗമുണ്ട് അതും ഏറ്റവും നല്ലൊരു യോഗമാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുകയും വലിയ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയൊക്കെ മേധാവിയായിട്ടിരിക്കുകയും ധാരാളം കീഴ്ജീവനക്കാരുണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന യോഗമാണ് മാളവിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ആഡംബരപൂർണമായ വീടും വാഹനവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജാതകമാണ് പൊതുവേ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഗജകേശ്വരി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യോഗം കൂടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അനവധി യോഗങ്ങളുള്ള നല്ല ഒരു ജാ
ഈ പക്ഷേ ഈ കേതുർദശ കഴിയണം അതായത് ഈ നവംബർ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ വരുള്ളൂ ാണോ ജനിച്ചത് കണ്ടശ്ശേനി നടക്കാണ് അപ്പൊ ഈ കണ്ടശ്ശേനി കാലത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ശനി തടസ്സവും താമസവും സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ആ ഈ കണ്ടശ്ശേനി സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കഴിയും അതിനുശേഷം സന്താന ഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണ് ഈ ഏതായാലും ഇതിനകത്ത് സന്താന ഭാഗ്യം തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും ഇതിനകത്ത് വ്യാഴം സന്താനകാരകനായ വ്യാഴം ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും ബലവാനായിട്ട് ചന്ദ്രൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗജകേശ്വരി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യോഗമുണ്ട് ഗജകേശ്വരി യോഗം ഉള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും സന്താന ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അതേസമയം ശരി സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ മകൾക്ക് വേണ്ടി അച്ഛൻ കാറ് അച്ഛന്റെ പേരിൽ കാറ് മേടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വെച്ചാണ് ആ ഡേറ്റ് നോക്കേണ്ട നല്ല ദിവസം കാർ എടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മകളല്ലേ മകളാണ് ഭരണി നക്ഷത്രമാണ് കാറെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ സമയമാണ് പക്ഷേ വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ച് വേണം വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പം അഷ്ടമത്തി അഷ്ടമത്തി ശനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചീത്ത സമയം കൂടെ ഉണ്ട് അഷ്ടമത്തി ശനി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മുറിവ ചതവ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതേസമയം ഇപ്പം വ്യാഴം അനുകൂലമായ സ്ഥാനത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വ്യാഴത്തെ കൊണ്ട് യോഗമൊക്കെ ഉള്ള ജാതകമാണ് ഗജകേശ്വരി യോഗമൊക്കെ ഉള്ള ജാതകമാണ് അതായത് ഇതിന്റെ പേപ്പർ വർക്ക് എല്ലാം തീർത്തിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച അതായത് ശുക്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാഹനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ദിവസമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അവധി ദിവസം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാ പേപ്പർ വർക്കും എല്ലാം എടുത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും വണ്ടി എടുത്ത് അവിടെ തന്നെ ഇടുക എന്നിട്ട് മോള ആ വണ്ടിയിൽ കയറുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരിക്കണം ആദ്യമായിട്ട് ഓടിക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം 
ഹലോ <laughs> 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 ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറയാം പതിനാല് ആറ് എൺപത്തി നാല് ഏഴ് പതിനഞ്ച് എം തിരുവല്ലയിൽ ജനനം എന്താണ് അറിയേണ്ടത് മൂലം നക്ഷത്രമാണ് മൂലം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഏഴ് ശനി കാലമാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് ശനിയുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഏഴ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു ആറ് വർഷം പതിനൊന്ന് മാസത്തോളം ഉണ്ട് ഈ ശനി ഭാഗ്യവശാൽ വലിയ ദോഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അമ്പത് ശതമാനം വരെ ദോഷം ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം ജനിച്ച സമയത്ത് ശനി അതിൻ്റെ ഉച്ചക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ജാതകമാണ് മാത്രമല്ല നല്ല യോഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ജാതകമാണ് ഗജഗേശ്വരി യോഗമുള്ള ജാതകമാണ് ഹംസയോഗമുള്ള ജാതകമാണ് അപ്പോൾ ഭാവി ജീവിതമൊക്കെ വളരെ ശോഭനമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രദശ നടക്കുകയാണ് ചന്ദ്രദശ ഇതിനകത്ത് അനുകൂലമായ കാലഘട്ടം തരാണ് പക്ഷേ ഏഴ് ശനി കാലത്ത് ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇരുപത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായി അപ്പോൾ ജോലിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ജോലിക്കാര്യത്തിലൊക്കെ ഉയർച്ച ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയമല്ല ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പ്രൊമോഷൻ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാകത്തില്ല ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ഇപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതി പോലും ആ ഇൻക്രിമെൻറ്റും കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സമയമാണ് ഇതിനകത്ത് ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ അധിപനായ സൂര്യന് രണ്ട് നീചഗ്രഹങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ചൊവ്വാഴയുടെയും രാഹുവിൻ്റെയും മധ്യത്തിലാണ് അപ്പം ഒരു ഭാഗ്യരത്നമായിട്ടൊരു റൂബി ധരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഒരു രണ്ടര തൊട്ട് മൂന്നര കാറ്റ് വരെയുള്ള റൂബി അടുത്ത കയ്യിൽ മൂന്നര വരെ ഉണ്ട് ഞായറാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ സൂര്യോദത്തിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറിനാണ് ധരിക്കുക തലേ ദിവസം മോതിരം നാരങ്ങ നീരിൽ ശുദ്ധീകരിക്കുക ഓക്കെ എനിക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് പോകാം ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം കോഴിജം സിംഗിളിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം പേര് പറയൂ ഓക്കെ കോൾ ഡ്രോപ്പ് ആയിരിക്കണം സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജനറൽ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് തന്നെ പോയാലോ നമ്മളത് ഇന്ന് സംസാരിച്ചില്ല നമ്മൾ ഭാഗ്യരത്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കുറച്ച് ദിവസമായി പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് രത്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചത് ഡയമണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് അത് പൂർത്തിയാക്കിയില്ല നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡയമണ്ടിന്റെ പേരുകൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ മൂലം കാർബൺ ആണ് അതുപോലെ എൻ്റെ പേര് ഹീര ഹീരക എന്നൊക്കെ പറയും അതുപോലെ വജ്രം വൈരം എന്നൊക്കെ പറയും ഡയമണ്ടിൻ്റെ അൽമാസ് അഡ്മാസ് എന്നൊക്കെയാണ് ഗ്രീക്ക് നെയ്മ് നെയ്മ് അറബിക് നെയ്മ് അറബിക് നെയ്മൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശുക്രൻ രത്നങ്ങളുടെ രാജാവായിട്ടാണ് കിങ് ഓഫ് ജംസ് ആയിട്ടാണ് ഡയമണ്ടിനെ കണക്കുകൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ധരിക്കുന്നത് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു രത്നമായിട്ടാണ് ഭാരതീയ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഇത് പറയുന്നത് പരസ്പരമുള്ള ആകർഷണത്തിന് വജ്രം ധരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടാണ് ജ്യോതിഷം ഭാരതീയ രത്നശാസ്ത്രം കരുതുന്നത് മാത്രമല്ല പക്ഷേ അനുയോജ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ 
വിവാഹത്തിന് ഇപ്പം നമ്മൾ ധാരാളം പേര് കാണുന്നുണ്ട് ഉടൻ ഡയമണ്ട് വാങ്ങിച്ച് ഇടുക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവർക്കത് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് നോ അത് നോക്കിയിട്ട് അനുകൂലമാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ധരിക്കാൻ ഇനി അഥവാ ഈ ഡയമണ്ട് ധരിക്കണമെന്ന് വളരെ നിർബന്ധമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഡയ അതിൻ്റെ അടിവശം ക്ലോസ് ചെയ്യുക ആ റീസ് നമുക്ക് കിട്ടാതിരിക്കാം പ്രതികൂലമാണെങ്കിൽ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ അത് റീസ് കിട്ടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ഡയമണ്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് സീകൾ ചേർന്നതാണ് ഈ നല്ല ഡയമണ്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കളറ് ക്ലാരിറ്റി കട്ട് കാരറ്റ് ഇങ്ങനെ നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും ഒരു ഡയമണ്ടിൽ ഒത്തു ചേർന്നാൽ മാത്രമേ അത് ഏറ്റവും നല്ല ഡയമണ്ടായിട്ട് കണക്കൂട്ടാറുള്ളൂ അത് ഏറ്റവും വലിയ അസ്ട്രോ ജമോളിസ്റ്റുകളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഡയമണ്ടിലാണ് ഏറ്റവും വില കൂടിയത് അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്യൂരിറ്റി കൂടിയത് അതിന് ഒരു കാരറ്റിനൊക്കെ മുപ്പത്തി ആയിരം ദരമൊക്കെ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൈസ പണം അതിൻ്റെ വില വരുന്ന അത്രയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ധാരാളം വില കുറഞ്ഞ രത്നങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെപ്പറ്റി എപ്പോഴും നമ്മളത് നോക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അതിന് വിവിധ രീതിയിലുള്ള ക്ലാരിറ്റിയുള്ള രത്നങ്ങളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോക്കി വേണം ധരിക്കാൻ അതുപോലെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഈ മറ്റുള്ളവരെ വധിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഈ ഡയമണ്ട് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ഡയമണ്ട് പൊടിച്ച് പൊടി കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ മരണം സംഭവിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം മറ്റുള്ള ആരും അറിയത്തില്ലല്ലോ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ആഹാരത്തിൽ ഇത് കലർത്തി കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു കാലമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതങ്ങനെ ആരും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനത് വായിച്ചിരുന്ന ഒരു 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 അതിൻ്റെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡയമണ്ട് ധരിക്കുന്നത് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഷുക്കറിൻ്റെ ഷുക്കറിൻ്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമേ റിപ്രോഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനെയൊക്കെ ഏറ്റവും അതിന് എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പരിഹരിക്കുന്നത് കൂടാണ് അതുപോലെ ഹാർമോണിയസ് ഫാമിലി ലൈഫിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ആഡംബരപൂർണ്ണമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ അതുപോലെ നല്ല വാഹനങ്ങളെ വീട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാനൊക്കെ ഡയമണ്ട് ധരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ദുബായ് നൽകുന്ന സ്വീകരണം ലൈവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻ ടി വി ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു നിമിഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയം നിങ്ങൾ ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് എല്ലാവരും അത് ലൈവ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണുക ആ ചരിത്ര നിമിഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം ഇന്ന് ചിങ്ങം ഒന്നാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വർഷം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും കാണാമെന്ന് ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം